കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ദി ബ്ലൈൻഡ് യൂത്ത് ഫോറത്തിന്റെ മറ്റൊരു സംരംഭമായ ലേണിംഗ് വിത്തൌട്ട് സീയിങ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കാഴ്ചപരിമിതർക്ക് ആവശ്യമായ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്മാർട്ട് ഫോൺ രംഗത്തെ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളും അവയുടെ ഉപയോഗവും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുവാൻ ഈ ചാനൽ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു Today, we are going to discuss about Joe Startup Wizard. So, we have to know Joe Startup Wizard. We have to know Joe Startup Wizard. We have to know Joe Startup Wizard. ജോസ് സാധാരണ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ അതിന് എന്തൊക്കെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് എന്തൊക്കെ സെറ്റിങ്സ് കിട്ടുന്നു അപ്പം അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജോസിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ജോസിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോസിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമം ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജോസിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കറിയാം ജോസിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ജോസ് സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് ക്യൂക്ക് സെറ്റിങ്സ് ബേസിക് സെറ്റിങ്സ് വോയിസ് സെറ്റിങ്സ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പലയിടത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ജോസിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ജോസിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ നെസസറി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഉള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പെർട്ടിക്കുലർ വിൻഡോ ഉണ്ട് അതാണ് ജോസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വിസാഡ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ജോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോസിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ വിൻഡോയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ജോസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വിസാഡ് എന്നുള്ള ഡയലോഗ് ബോക്സിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജോസ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ജോസ് വിൻഡോയിലാണ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ജോസ് വിൻഡോ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് പ്രൊസസ് ചെയ്തും കോൺട്രസ് മെനു ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഹെൽത്ത് മെനുവിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ജോസ് വിൻഡോയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആൾ ടച്ച് പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്നു ഹെൽത്ത് വിൻഡോയിലേക്ക് പോകാൻ മെനു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഡൗൺ ആരോ പ്രൊസസ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഡിസൈഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഐ ആം ഗിവിംഗ് ഡൗൺ ആരോ Reading the available JAWS help topics at keyboard command. Let's do double end user license. Web resources sub technical support. S. About JAWS dot dot dot. A. Startup wizard dot dot dot. Startup wizard. Okay. I reach startup wizard. Just I am pressing insert tab. Startup wizard dot dot dot. Startup wizard dot dot dot. Okay. Startup wizard and all the options are dot 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 in the JAWS announcement. So, you can see the dot 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 in the announcement. So, you can see this particular option. You can open a dialog box. ഓക്കെ ഇവിടെയും ഡോട്ട് 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 എന്ന അലൗൺസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യാണ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ എം ചെക്കിംഗ് ദ ഫോക്കസ് ഓൺ സ്മോൾ പ്രസിങ് ഇൻസൈഡ് പ്ലസ് സ്റ്റാർ ഡയലോഗിനുള്ളിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു മൾട്ടി പേജ് ഡയലോഗ് ബോക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഡയലോഗ് ബോക്സിന് മൾട്ടിപ്പിൾ പേജസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മൾട്ടി പേജ് ഡയലോഗ് ബോക്സ് പേജ് ടു പേജ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പേജ് സെക്കൻഡ് പേജോ ഇനി അത് പേജ് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് ആണ് കൺട്രോ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ടാപ് കീ ഓക്കെ ഐ എം പ്രസിങ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ടാപ് ഓക്കെ സെറ്റിംഗ്സ് ഫ്രണ്ട് സെറ്റിംഗ്സ് ഐ എം പ്രസിങ് കൺട്രോൾ ടാപ് അഗെയിൻ കോമൺ ഓപ്ഷൻസ് ഐ എം പ്രസിങ് കൺട്രോൾ ടാപ് സെറ്റിംഗ്സ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സെറ്റിംഗ്സ് സെറ്റിംഗ്സ് ഓക്കെ സോ Braille settings up to there, I can, okay, that is the last page. So, if I need to go back, I have to press shift plus control, control plus tab, okay, I am pressing shift plus control plus tab for going back to first page. Braille translation settings, length, verbosity settings, common options, run jaw settings, speech settings, rig, help us improve freedom scientific products, would you like to participate in our effort? Okay, okay. I came to the first page again. Okay, in first page, just let us see. വാട്സ് ജോസ് അനൗൺസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സിനുള്ളിൽ കണ്ടന്റ് വായിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ കമാൻഡ് ആണ് ഇൻസേർട്ട് പ്ലസ് ബി ഇൻസേർട്ട് പ്ലസ് ബി ബി ഫോർ ബാറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് പ്ലസ് ബി John Startup Wizard Dialog Help us improve freedom scientific products Would you like to participate in our effort to improve freedom scientific products by submitting anonymous usage data Participate checkbox not checked Learn more Okay അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഫ്രീഡം സയൻറ്റിഫിക്കിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ അതിൻ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വില്ലിംഗ് ആണ് ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വില്ലിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇതൊരു സ്ലൈഡർ ആണ് ഈ സ്ലൈഡർ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആരോ കീ വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പേജ് പേജ് യൂസ് ചെയ്യാം ഡൗൺ ആരോ ഇതേമെന്റ് വെച്ച് നമ്മുടെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവും I am pressing page up. Just listen. Now I am in 30 and pressing page up. 40%. Direct it went to 10 increment up. 40%. I am pressing page down. 30%. 30%. Okay. So page up and page down change the value 10 increment. And up and down arrow change the value for 1 increment. Okay. So I kept it at 30. Okay. That is you can set your jaw speed. I think it's speed rate. ഈ സ്ലൈഡർ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഐ എം പ്രസിങ് ടാബ് കീ പഞ്ചുവേഷൻ കോളൻ കോംബോ പഞ്ചുവേഷൻ കോളൻ കോംബോ ബോക്സ് ഓക്കെ ഇതൊരു കോംബോ ബോക്സ് ആണ് അപ്പൊ പഞ്ചുവേഷൻ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചുവേഷൻസ് റീഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഡിഗ്രി എത്രത്തോളം നമുക്ക് പഞ്ചുവേഷൻസ് റീഡ് ചെയ്ത് തരണം എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ അപ്പൊ ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ None to all പല ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കൺട്രോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ജോസിന്റെ ഹെൽപ്പ് വിൻഡോ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കൺട്രോൾ എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഹെൽപ്പ് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഏത് കൺട്രോളിൽ നിന്ന് ഐ മീൻ ഏത് കൺട്രോളിൽ നിന്നും I mean, see dialogue box in any control in the name you see on an just I am pressing uh, Insert F1 to open the help window now my focus is on punctuation combo Up on a multi check here the punctuation combo and then all on I am pressing insert F1 Select the level of punctuation you select the level of punctuation you want to hear Select the level of punctuation you want to hear can I'm gonna read it in the summit the doors at the total punctuation Why to the number Okay, and now the question, all right? Higher level of punctuation can be helpful while proofreading or editing. Now, you have punctuation level higher, all and all and all most or higher creator, you have to do the proofreading and editing. You have to do the same thing. I'm giving down arrow. The users find the lower level causes less distraction for more time. Okay, you have to do the low level punctuation. You have to do the reading and the distraction. So, you have to do the reading and the reading. You have to do the low level punctuation. Some and all. ഉപയോഗിക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗത്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോസ്റ്റ് ലെവൽ പഞ്ചൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഐ എം പോസിംഗ് എസ്കേപ്പ് കീ ടു റിമൂവ് ദിസ് വിൻഡോ സോ നൗ ഓൾ ഈസ് ഐ റെക്കമെൻഡ് യു ടു ചൂസ് മോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഐ എം ചൂസിംഗ് മോസ്റ്റ് I am pressing tab key. Type in echo characters and typing echo. Typing echo on which I am keyboard you say the end thing in type in the summit or not part of the world type in the summit the type in the letters and then type in the words in a pronounce and I'm here to mortally pronounce and I'm not about you didn't really know in the options on the knock up but Joe's in the number the typing time in the pronunciation and then an announcement on a typing echo okay just I am pressing home key oh Type in echo off radio button check okay. one of four. The First change. option off. Okay, you can select this off and option. You can type in a letter or letter or word. You can type in a 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 letter or word. 
be in silent mode okay ini next option like bahwa nyan down ada pose gana type in echo character radio button check type in echo character okay in for example nyan india and the word type in board okay i type in when just i and announce him in type it in and announce him i'm gonna order letter announce him pakshe ഞാൻ എല്ലാ വേർഡ്സ് എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സ്പേസ് പാവർ പ്രൊസ് ചെയ്ത് അത് വേർഡായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന വേർഡ് അത് അനൗൺസ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഓൺലി ഇറ്റ് അനൗൺസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഞാൻ ഡൗൺ ആയിട്ട് പ്രൊസ് ചെയ്യണം ടൈപ്പിംഗ് എക്കോ വേർഡ്സ് ഞാൻ ഐ എൻ ഡി ഐ എ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ എൻ ഡി ഐ എ എന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇത് അനൗൺസ് ചെയ്യില്ല പകരം ഞാൻ സ്പേസ് പാവർ പ്രൊസ് ചെയ്ത് ഇതൊരു വേർഡായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് തന്നെ അവിടെ ചെയ്യും ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമുക്ക് ഇതാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ജസ്റ്റ് ടൈപ്പിംഗ് എക്കോ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഗിവിംഗ് ഡൗൺ ആർ ഓക്കെ ടൈപ്പിംഗ് എക്കോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് വേർഡ്സ് റീഡ് ഓവർ ടൈപ്പിംഗ് എക്കോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് വേർഡ്സ് ഓക്കെ ബോത്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് വേർഡ് ഇറ്റ് മീൻസ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ എൻ ഡി ഐ എ എന്നുള്ള ഓരോ ലെറ്ററും അനൗൺസ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്പേസ് ബാഗ് പ്രൊസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന വേർഡും അനൗൺസ് ചെയ്യും okay i prefer to use this option for typing echo why because okay for a visually challenge spelling is always a problem namukku spelling eppodu oru prashna ana appo nammalku nammal endengilum oru document nammal frame cheyina samayathu nammalku undaga undayikavuna mistakes nammalku pettana take the moment il namukku catch cheyanayittu ee parayna both type characters and words help you appo ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എൻ ഡി ഐ എ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ എൻ ഡി ഐക്ക് പകരം ഞാൻ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ എനിക്കത് ഡിറ്റക്റ്റ് ആവും ഐക്ക് പകരം ഞാൻ ഇ ആണ് അത് റോങ് ആണ് അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് ബാക്ക് സ്പേസ് കൊടുത്ത് അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഐ എ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകാം നമുക്ക് ഏറെ കറക്ഷൻ റാപ്പിഡ്ലി നടക്കും രണ്ടാമത് ഐ എൻ ഡി ഐ എ എന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ബൈ മിസ്റ്റേക്സ് മിസ്പെൽഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അതിൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇറവ് എന്താണെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്ത് ആ വേഡ് നമുക്ക് നമുക്ക് വേർഡിലെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ബോത്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ലോവർ ദ വോള്യൂം ഓഫ് അതർ പ്രോഗ്രാംസ് വൈൽ ജോസ് ഇസ് സ്പീക്കിംഗ് ഓക്കെ ജോസ് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസും റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മീഡിയ പ്ലെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ജോസ് റണ്ണിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു മീഡിയ പ്ലെയറിൽ ഒരു സോങ് റണ്ണാവുന്നു അപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ജോസിൻ്റെ വോയിസ് ഔട്ട്പുട്ടും വരുന്നു അപ്പം രണ്ട് വോയിസും കൂടെ ഒരേ സമയത്ത് വരുന്ന വരുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് ജോസ് ജോസിൻ്റെ വോയിസ് നമുക്ക് അതിനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടേക്കാം അപ്പോൾ ജോസ് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഈ മറ്റുള്ള മീഡിയ വോളിയത്തെ അതിനെ സൂപ്പർസീഡ് ചെയ്യണോ എന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ചെക്ക് ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും മീഡിയ പ്ലെയർ റണ്ണിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോസിൻ്റെ വോളിയം അതിനെ സൂപ്പർസീഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് പിച്ചപ്പ് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ പിച്ചപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ജോസിൻ്റെ വോളിയം നമുക്ക് വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി ജോസ് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ മറ്റു പോലെയെങ്കിൽ അതേ ലെവലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുകളിലേക്കോ സാധാരണ പോലെ വരും പക്ഷെ ജോസ് എപ്പോഴൊക്കെ സ്പീച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ജോസിൻ്റെ വോളിയം മറ്റു മീഡിയ പ്ലെയർ വോളിയസ് വോളിയത്തേക്കാട്ടിൽ പിക്ചർ ചെയ്ത് നിൽക്കും ആ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിത് റെക്കമെൻഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ജോസ് ഡക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് I'm pressing tab key. Press back button to activate press space bar alt plus button. key. This back button is pressed on the previous page or the first page. Like I'm pressing tab key. Next creator button. The next creator button. Okay, so pressing space bar. Space run jaws settings if you select quote start. Okay, so now we have run jaws settings on this page. So the first option is come. Start jaws at the log on screen check box check. So start jaws at the log on screen. Okay, so now we have a question. നിങ്ങളുടെ ലോഗ് ഓൺ സ്ക്രീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ
ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചില പെർട്ടിക്കുലർ കേസസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻ റീഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ മാഗ്നിഫയോ അല്ലാതെ ആണ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്രസിങ് ടാപ്പ് കീ Start jaws after log on for all users checkbox check so clear okay start uh, after start jaws after log on screen okay നമുക്ക് ലോഗോൺ സ്ക്രീൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റോപ്പ് അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള സ്ക്രീനുകൾ വരുന്നത് അപ്പം ലോഗോൺ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ലോഗോൺ സ്ക്രീൻ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ വന്ന് ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ജോസ് റണ്ണ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബോക്സ് ഈ ചെക്ക് ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ജോസ് ആഫ്റ്റർ ലോഗോൺ സ്ക്രീൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ലോഗോൺ സ്ക്രീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റണ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ജോസ് വേണോ വേണം വേണോ ഇൻ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ യൂസേഴ്സിനും ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള എല്ലാ യൂസേഴ്സിനും ജോസ് റൺ ആവണം എന്നാണ് സ്പെസിഫിക്കലി അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സിനും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു ഓഫീസ് ലാപ്ടോപ്പ് അത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അവിടെ ടേബിളിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഡേ നൈറ്റ് ഡേ ടൈമിൽ നമ്മൾ പോകുന്നു നൈറ്റ് ടൈമിൽ മറ്റൊരാളും വരുന്നു അവിടെ ഓക്കെ ഡേ ടൈമിൽ നമ്മൾക്ക് മാത്രമാണ് സ്ക്രീൻ റീഡറിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉള്ളത് അപ്പം നൈറ്റ് ടൈമിലുള്ള ആൾക്ക് അയാൾ വിഷ്വലി അയാൾ സൈറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾക്ക് ജോസ് വേണം മറ്റുള്ള ഒരാൾ ഒരാൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് ജോസ് വേണ്ട അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഈ പറയുന്ന ചെക്ക് ബോക്സ് ഓക്കെ റൺ ജോസ് ആഫ്റ്റർ ദ ലോഗിൻ വിൻഡോ ഓക്കെ ഫോർ ആൾ യൂസേഴ്സ് എന്നുള്ള ഈ ചെക്ക് ബോക്സ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണലി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ സാറി ചെക്ക്ഡ് ഓക്കെ So, if it is your personal system, I recommend you to check this particular checkbox. I am pressing tab key. Start JAWS after log on for the user call and combo box. Oh. Okay. Okay. Apo, nammal da log on screen kai nita. Nammal ka ee particular user na. Nammal pa log on chedhi rikin na users na. Nammal ka JAWS running aavisha ondo. Ennu chodhina. Ennu ori question na. Ainda various options wana da. Ningal ho poeta explore yeya da. Okay. Nyana tab key pa see no. നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് രണ്ട് രീതിയിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ റണ് ചെയ്യിക്കാം നമുക്ക് ടാസ്ക് ബാഗിൽ നിന്ന് റണ് ചെയ്യിക്കാം സിസ്റ്റം ട്രെയിൽ നിന്നും റണ് ചെയ്യിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടാസ്ക് ബാഗിൽ നിന്ന് റണ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആൾട്ടാബ് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ വിൻഡോ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ജോസ് ടാസ്ക് ബാഗിൽ നിന്ന് റണ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആൾട്ട് പ്ലസ് ടാബ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോസിൻ്റെ വിൻഡോ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ജോസിന് സാധാരണ ജോസ് എക്സ്പേർട്ട് യൂസേഴ്സിന് ഈ ഓൾട്ടാബ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ജോസ് വിൻഡോ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഒരു എഫേർട്ട് ആവും അപ്പോൾ അൺനെസസറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ആൾട്ടാബിങ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോസിൻ്റെ വിൻഡോ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഓൺസിൻ്റെ വയൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ജോസിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് സെൻറ്ററിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ജോസിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസിലേക്കോ പോകേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ജോസ് വിൻഡോ കൺവീനിയൻ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോസിനെ സിസ്റ്റം ട്രെയിൻ നിന്ന് റണ് അയക്കാം ജോസിനെ സിസ്റ്റം ട്രെയിൻ നിന്ന് റണ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോസിൻ്റെ വിൻഡോ ഓൾട്ടാബിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വരില്ല ഇൻ കേസ് ജോസിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസെർട്ട് പ്ലസ് ജെ പ്ലസ് ചെയ്ത് ജോസിൻ്റെ കോണ്ടസ്റ്റ് മെനു ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജോസിന് കിട്ടുന്ന ഓപ്ഷൻസ് യൂട്ടിലിറ്റി ഹെൽപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസ് ഈ കോൺടാക്ട് മെനുവിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഐ റെക്കമെൻഡ് യു ടു ചെക്ക് ദിസ് ചെക്ക് ബോക്സ് ടു അവോയ്ഡ് അൺനെസറി ജോസ് വിൻഡോ ഓക്കെ ഐ റെക്കമെൻഡ് ചെക്ക് ദിസ് ചെക്ക് ബോക്സ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ അത്
ഇനി ഇത് അൺ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കൽ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ജോസ് കിട്ടിയെന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് അൺചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴ് നിങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് ജോസിനെ ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് ഒറ്റ ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോസിനെ ക്വിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് അൺചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ പ്രസിങ് ടാപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റില് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ജോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫീച്ചർ ആണ് ഓക്കെ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എന്താണോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വിടുക ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ ഫോംസ് മോഡ് ഓപ്ഷൻ സെമി ആട്ടോ അല്ല മാനുവലോ അതല്ല നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കോ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ സെമി ആട്ടോ മോഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും നമ്മൾക്ക് വെബ്സൈറ്റിനുള്ളില് ഓക്കെ ഫോംസ് മോഡ് ഫോംസ് ഫോംസിന് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഫോമുകൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഫോംസ് മീൻസ് നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് Okay, for example, first name, second name, qualification, and there are the edit fields, the dialog box, the check boxes, and there are the particular fields. So, there is a JOS in the behavior that we are now selecting. Okay, you are not going to be able to do this. Okay, you are going to be able to do a form field. You are going to be able to do a form field. You are going to be able to do this mode in the semi-auto. നിങ്ങൾക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യാനും ടാപ്പ് കി യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് പോയി നെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പൊ ഈ സെമി ഓട്ടോ മോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഫോമിൽ ആൾറെഡി നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത കണ്ടന്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇനി ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടന്റ് ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് കി യൂസ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സെമി ഫോംസ് മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ യു വിൽ ഡിസ്കസ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ലെറ്റർ ഇൻ അനത്ത് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് പ്രസിങ് ടാബ് കി യൂസ് കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് കോൾ കോംബോ ബോക്സ് ലാപ്ടോപ്പ് ഓക്കെ യൂസ് കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ബേസിക്കലി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് ആണ് ബേസിക്കലി ഉള്ളത് ഓക്കെ മറ്റ് ലേ ഔട്ടുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ ബേസിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മോഡും ലാപ്ടോപ്പ് മോഡും ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കീബോർഡിൽ നമ്പാഡ് ഉണ്ടാവും ചില ലാപ്ടോപ്പ് കീബോർഡിൽ നമ്പാഡ് ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കീബോർഡിൽ ഇൻസേർട്ട് കീ ആപ്ലിക്കേഷൻ കീ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചില ലാപ്ടോപ്പ് കീബോർഡുകൾ ഇൻസേർട്ട് കീ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ജോസിൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കീബോർഡിൽ നമ്പാഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ള കീസ് വെച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ചില ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് മോഡിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലാപ്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മോഡിൽ നിങ്ങൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ നമ്പാഡിൽ ചെയ്യേണ്ട ഫംഗ്ഷൻസിനെ നിങ്ങളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ കറണ്ട്ലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കീസിനായിട്ട് ഒക്കെ അത് അതിനെ ഓർഡർ ചെയ്ത് കിട്ടില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസേർട്ട് കീ നിങ്ങൾക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മോഡിൽ ഇൻസേർട്ട് കീ യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ റീഡർ കളർ സോറി കോമ്പിനേഷൻ അതിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസേർട്ട് കീ ആണ് സ്ക്രീൻ റീഡർ കീ ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസേർട്ട് പ്ലസ് ടി ഫോർ ചെക്കിംഗ് ടൈറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇൻസേർട്ട് കീ അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മോഡ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസേർട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് മോഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇൻസേർട്ടിന് പകരം ക്യാപ്സ് ലോക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ ഇടക്കി ആയിട്ട് റീഎസൈൻ ആവുകയും ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ടി പ്രൊസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഡ
നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് മോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഗ്യാപ് സ്ലോ കീയും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇൻസൈഡ് കീയും ഒരേ സമയം തന്നെ കീബോർഡ് സ്ക്രീൻ ഇടോ കീ ആയിട്ട് അസൈൻ ആകും അസൈൻ ആവും ഓക്കെ ഒരേ സമയത്ത് രണ്ടും സ്ക്രീൻ ഇടോ കീ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസൈഡ് പ്ലസ് ടി യൂസ് ചെയ്തും ക്യാപ് സ്ലോക്ക് പ്ലസ് ടി യൂസ് ചെയ്തും ടൈറ്റിൽ വെക്കാം അതുപോലുള്ള എല്ലാ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സ്ക്രീൻ ഇടോ കീ കോമ്പിനേഷനുമായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ഒരേ സമയം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഐ റെക്കമെൻഡ് യു ടു യൂസ് ലാപ്ടോപ്പ് മോഡ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈവൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പോ ലാപ്ടോപ്പ് ഏത് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അപ്പോൾ കീബോർഡ് കമാൻഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതാണ് കീബോർഡ് മോഡ് ഒക്കെ കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് സോ ഐ ആം സെലക്ട് ലാപ്ടോപ്പ് ലേ ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് ടാപ്പ് കി യൂസ് വെർച്വൽ റിബൺ മെനൂസ് സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം വിൻഡോസ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ സോറി എം എസ് ഓഫീസ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ നിന്ന് ടു തൗസൻഡ് സെവനിലേക്ക് ഉള്ള കൺവേർഷനിൽ നമ്മൾ റിബൺ എന്നുള്ളൊരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ആയി അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വിൻഡോസ് സെവനിൽ നിന്ന് വിൻഡോസ് ടെണ്ണിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഫോണിലെ ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് വിൻഡോസിൻ്റെ മെനു സിസ്റ്റം റിബണിലേക്ക് കൺവേർട്ടായി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പഴയ മെനു സിസ്റ്റം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് നാവിഗേഷനിലാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള റിബോൺ സിസ്റ്റം നിൽക്കുന്നത് ബട്ടൺസ് ആൻഡ് സബ് ബട്ടൺസ് ആണ് അത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് അപ്പം ഈ പെർട്ടിക്കുലർ റിബൺ വെർച്വൽ റിബൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കറണ്ട്ലി ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടൺസ് ആൻഡ് സബ് മെനു കോൺസെപ്റ്റിനെ നമ്മളെ റിബൺസ് അല്ലെങ്കിൽ മെന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് മെന്യൂ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് റീകൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് ജോസ് റീഡ് ചെയ്ത് തരും പക്ഷേ വിഷ്വലി നിങ്ങൾക്കൊരു ചേഞ്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റിംഗ് ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല ഓൺലി ഫോർ യു ജോസ് വിൽ അനൗൺസ് ദ സെയിം ബട്ടൺസ് ആൻഡ് സബ് ബട്ടൺസ് ആസ് എ മെന്യൂസ് ആൻഡ് സബ് മെന്യൂ ആൻഡ് യു ക്യാൻ നാവിഗേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഇതിനുള്ളിൽ ഈ പറയുന്ന മെന്യൂസ് ആൻഡ് സബ് മെന്യൂസിനുള്ളിൽ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആരോ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആരോ ട്രഡീഷണൽ നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് മെതേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ ട്രഡീഷണൽ മെനു പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുതിയ റിബൺ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത് യൂസബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജോസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ ആണ് ഐ റെക്കമെൻഡ് യു ടു ചെക്ക് ദിസ് ചെക്ക് ബോക്സ് ഓക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾ ഒരു ബട്ടൺ ചെയ്യുന്ന ബട്ടണിലേക്ക് ഫോക്കസ് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് സ്പേസ് ബാർ ടു ആക്ടിവേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു എഡിറ്റ് പേരിയയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ടൈപ്പ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ലെഫ്റ്റ് ആരോ കേസ് ടു ഗോ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ എന്നൊക്കെയുള്ള അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഇതിനെയാണ് ട്വിറ്റർ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ട്വിറ്റർ മെസ്സേജസ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെല്ലാം അനൗൺസ് ചെയ്ത് തരണം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നിങ്ങളൊരു ബിഗിനർ ജോസ് യൂസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അതിനുള്ളിൽ Twitter messages announced custom messages only Twitter messages announced menu and control alt radio button check to a free to check Twitter messages turn off menu and control alt radio but Twitter messages and not Twitter messages announced custom messages only radio button check Twitter messages announced menu and control alt okay Twitter messages announced menu and controls nalla option thanne ningal select cheya by default endano adinullil select aayi nikkunnathu adu thanne select cheya adalla ningale already expert
അത് എക്സ്പേർട്ട് യൂസേഴ്സിനോ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ മെസ്സേജസ് ഓഫ് ചെയ്യുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റം മെസ്സേജസ് മീൻസ് എന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജസ് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ യു ക്യാൻ സെലക്ട് ആസ് പെർ യുവർ കൺവീനിയൻറ്റ് യെസ് ബേസിക്കലി ഇത് ടു ടേൺ മെസ്സേജസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് റെഡിയോ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഐ എം പ്രസിങ് ടാപ്പ് കീ access keys the call radio button check two or four to change the selection press up or down arrow alt plus k access keys okay ningalku dialog box galile allengil menus nagathekku avagathoda navigate cheyina samayathe access keys announce cheyinathu kettittundavu for example ningal savers dialog box nagathu alt plus s aanu nammude save button ne announce sorry access cheyanulla access key okay ningal സേവ് ബട്ടൺ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ടാപ്പ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് സേവ് ബട്ടൺ വരെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഡയലോഗിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സേവ് ബട്ടണിലേക്ക് നിങ്ങൾ ടാപ്പ് ഫോക്കസ് എത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജോസ് അനൗൺസ് ചെയ്ത് തരും സേവ് ബട്ടൺ ആൾട്ട് പ്ലസ് എക്സ് എസ് ഓക്കെ അപ്പം ആൾട്ട് പ്ലസ് എസ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സേവ് ബട്ടൻ്റെ എക്സസ് കീ അപ്പം നിങ്ങൾ ഡയലോഗ് ബോക്സിനുള്ളിൽ എവിടെ നിന്നും ആൾട്ട് ആൾട്ട് പ്ലസ് എസ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ പറയുന്ന സേവ് ബട്ടൺ ആക്ടിവേറ്റ് ആവും അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ പോയി ടാപ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്സസ് കീസ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫയൽ മെനിയിലുള്ളിലുള്ള പല ഓപ്ഷൻ സേവ് ഓപ്ഷൻ ആൾ ടി എഫ് എസ് അങ്ങനെയുള്ള സേവ് ഓപ്ഷൻസോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആക്സസ് കീസ് നമുക്ക് മെനുവിനുള്ളിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊക്കെയുള്ള ആക്സസ് കീസ് ജോസ് നിങ്ങൾക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്ത് തരണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെവൽ ഓഫ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലെവലിൽ വേണം എന്ന് ആണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളൊരു ബിഗിനർ യൂസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ എനേബിൾ ആയി നിൽക്കുന്നത് അത് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എക്സസ് കീസ് എത്രത്തോളം പഠിക്കുന്നു അത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ആൻഡ് ജസ്റ്റ് പ്രസിങ് ടാബ് വെബോസിറ്റി ലെവൽ ഓക്കെ ഈ നമ്മളുടെ ജോസിൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് അനൗൺസ്മെൻറ്റിനാണ് വെബോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോമൺ ഓപ്ഷൻ ആണിത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ജോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ബിഗിനർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആൾറെഡി നിങ്ങൾ എക്സ്പെർട്ട് യൂസർ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ ജോസിൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഒരുപാട് കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു മിനിമം ഫോർ ടു സിക്സ് അവേഴ്സ് നിങ്ങൾ ജോസ് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 എംപ്ലോയി ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ടു സിക്സ് അവേഴ്സ് ജോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ബിഗിനർ ലെവൽ ജോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് സോറി ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ലോവർ ഓ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിന് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹിയറിങ്ങിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എഫേർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ നമ്മൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ജോസ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന സ്പീച്ച് ഹിൻ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ മെസ്സേജസ് ആക്സസ് കീസ് എല്ലാം ഈ പറയുന്ന വെർബോസിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറയും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഐ എം പ്രസിങ് ടാപ്പ് കീ ഓക്കെ ഐ കെപ്റ്റിറ്റ് ഓൺ ബിഗിനർ ഉള്ളി ഐ എം പ്രസിങ് ടാപ്പ് കീ ഓക്കെ ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ വെർബോസിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അത് ആൾ ഗ്രാഫിക്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ബൈ ലെറ്റ് ബി ലെ ഓക്കെ ഐ എം പ്രസിങ് ടാപ്പ് കീ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ബ്രെയിൽ പേജിലേക്ക് എത്തി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് പേജുകൾ ബ്രെയിലിനെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പേജുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രസിങ് കൺട്രോൾ ടാപ്പ് ഓക്കെ ബ്രെയിൽ സെറ്റിംഗ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ പേജിൻ്റെ അവസാനം നമുക്ക് ഫിനിഷ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ബട്ടൺ കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഫോം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ 
അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആരോ ഒൺ ഇൻക്രിമെന്റ് വെച്ച് ഡിക്രീസിയോ ഇൻക്രീസിയോ ചെയ്യും ഒക്കെ പേജ് അപ്പ് ആൻഡ് പേജ് ഡൗൺ ടെൻ ഇൻക്രിമെന്റ് വെച്ച് ഡിക്രീസിയോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ചെയ്യും ഇതാണ് ബേസിക്കലി ജോസിന്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാപ്പ് ചെയ്യുന്നു പഞ്ചോഷൻ ലെവൽ ജോസിന്റെ പഞ്ചോഷൻ ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കോംബോ ബോക്സ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് നിങ്ങൾ പ്രൂഫ് റെഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആളോ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റോ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടൈപ്പിംഗ് എക്കോ മീൻസ് കീ ജോസിന്റെ കീ എക്കോ ആണ് അപ്പൊ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പിംഗ് എക്കോ ആണ് നമ്മൾ ജോസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് അനൗൺസ്മെന്റ് വേണ്ടത് എന്ന് നമ്മളെ കൺട്രോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് സെലക്ട് നമ്മൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നമുക്ക് ബോത്ത് ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് വേർഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഐ എം പ്രസിങ് ടാപ്പ് കീ ജോസ് ഡെക്കിംഗ് ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജോസ് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ വോളിയത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സൗണ്ടുകളെ സൂപ്പർ സീഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ജോസ് ടക്കി ഈ ചെക്ക് ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രീൻ ഓക്കെ നിങ്ങളൊരു പ്രൈമറി സ്ക്രീനിയുടെ യൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ലോഗ് ഓൺ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ജോസ് റണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് Start Jaws after log on for all users. Okay, back. start Jaws after log on for all users. Okay, निंगलड पर्सनल सिस्टम आना, निंगल क, निंगल को एक विशेष इंपैर आना, निंगल एक स्क्रीन डाइज़ यूज़ करना, निंगल ड पर्सनल सिस्टम आना तो निंगल, निंगल क, ये पर्टिकुलर ऑप्शन चेक किया ना इतने यार कमेंट ये नो, हम पोसिंग टैब की. Start Jaws after log on. Run Jaws from system. Run Jaws from system पे, तो जरन्नी ने नंबर क നമ്മളുടെ ടാസ്ക് ബാഗിൽ നിന്ന് റണ് ചെയ്യാതെ സിസ്റ്റം ട്രെയിൻ റണ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ചെക്ക് ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോസ് സിസ്റ്റം ട്രെയിൻ റണ് ആയിട്ട് ജോസിൻ്റെ വിൻഡോ ഓൾ ടാപ്പിങ്ങിന് ഒഴിവാകും ഓക്കെ ഐ റെക്കമെൻഡ് യു ടു സെലക്ട് ദിസ് അതുവേസ് ചെക്ക് ദിസ് സമയത്ത് ഡു യു വാണ്ട് ടു കിറ്റ് ജോസ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണോ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കത് വേണ്ട അപ്പൊ ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോം നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന വെബ് ഫോം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ അതെ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടോ നമുക്ക് ഫീൽഡ് ടു ഫീൽഡ് റീഡ് ചെയ്യാനും ടാപ്പ് കീ യൂസ് ചെയ്ത് ഫീൽഡ് ടു ഫീൽഡ് പോയി നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പൊ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷനിൽ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് സെലക്ട് ചെയ്യാം പ്രസിങ് ടാപ്പ് കീബോർഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആണ് ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ക്യാപ്സ് ലോക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇൻസേർട്ട് കീയും രണ്ടും സ്ക്രീൻ റീഡർ കീ ആയിട്ട് അസൈൻ ആകും അപ്പോൾ അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള നമ്പാഡ് ഫംഗ്ഷൻസും അതിനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഓൾട്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധാരണ ആൽഫാ ന്യൂമറി കീബോർഡ്സ് ഉള്ള കമാൻഡും രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെനു നിങ്ങളുടെ സാധാരണ ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിബൺ ആൻഡ് സബ് റിബൺ കോൺസെപ്റ്റിനെ പഴയ ട്രഡീഷണൽ മെനു ആൻഡ് സബ് മെനു കോൺസെപ്റ്റിൽ റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണിത് നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആപ്പോസിറ്റി സെറ്റിംഗ്സ് നിങ്ങളൊരു ബിഗിനർ യൂസർ ആണെങ്കിൽ ബിഗിനർ സെലക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളൊരു അഡ്വാൻസ് യൂസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റോ ലോയോ ഇതിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഇൻ്റർമീഡിയറ്റോ അഡ്വാൻസോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ജോസിൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻറ്റിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അത് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ access key speak all radio access keys speak all okay pa jos ah nammada dialog box ilum ah dialog box ilum ah ah menu options ulla access keys announcement ne pattiyana nammala adine engane control cheyanam nanu idu parayunn
നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക അന്വേഷണങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ നയൻ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് വൺ ടു ടു ഫോർ ഫോർ ടു ഇമെയിൽ ഹെപ്ഡെസ്ക് കെ എഫ് ഡി വൈ എഫ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം